ഞാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തമ്പാനൂർ തമ്പാൻ ഈ നേരത്തെ എന്നെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ എന്റെ കണ്ണു വിട്ടു ചൊരുത്തനും ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ച കാശ് എനിക്ക് തരണം താൻ എന്നെ കാണുമ്പോ വഴി മാറി പോകുന്ന അറിയാവുന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇറക്കിയത് നമ്പറുകളൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് ഇറക്കേണ്ടി വരും മേട്ടുപ്പാളയം ശിവകാമി ദിണ്ടുകൾ കർപ്പകം ഊട്ടി ഭൈരവി എന്നീ ഭാര്യമാരും എല്ലാത്തിലും കൂടി അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മക്കളും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സർവീസ് ഏഴ് ട്രാൻസ്ഫർ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നാലായിരം ഉലുവേ ഭാര്യമാർക്ക് പിച്ചിപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോലും തികയില്ല ജീവ ഒരു തൊള്ളായിരം രൂപ അല്ല വേണ്ട ഒരു രണ്ടായിരം എന്തോ അല്ല ഒരു ആയിരം രൂപ പോകാനെ അല്ല വേണ്ട ഒരു അഞ്ഞൂറ് എങ്കിലും ഓ ശത്രു കൊട് കൊട് ഇനിയെങ്കിലും ഈ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന പനെ നിർത്തി ജീവ എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി ഇനി മുതൽ ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു മസന കുടി മല്ലിക കൂടെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ഫ്രീ കിട്ടി ആരാന്റെ വക രണ്ട് എന്റെ വക ഒന്ന് അതുള്ളേ ഈ മാസം വെളി വരും നിന്റെ സവാടക്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടില് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആണിത് നീ പോടാ ഞാനാരും തട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കിമ്പളം വായിക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ഒടുപ്പിച്ച എന്റെ ശത്രു എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാണ് എന്താ തെണ്ടാന്ന് വെച്ചാ അതിന് നീ സമ്മതിക്കണം എന്താ തമ്മാരെ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കേസാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ സാറ് പറഞ്ഞു ശരിയാണോടാ ഇവരുടെ കുട്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യം മതി ഇപ്പൊ ഒരു ഡസനായി പക്ഷെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ പൗലോസ് ഏട്ടോ സത്യം പറയണ ഇതൊരു തലവേദന ആയല്ലോ എന്നാ ആർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഡിസ്മിസാ എന്നാ എന്താ മാരി ഒരു കേൾവി ഞാൻ പോലമുറ പടുകൊണ്ടൊക്കെ ചേർന്നു കർണ ആശയ ഏ മൂഞ്ചിയ എടോ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാപ്പിൽ പൂവാലമാരുടെ ശല്യം ൂട്ടിയിലെ പെണ്ണുങ്ങ ഇത്ര ദാരിദ്ര്യം ഇതിൽ ജീവനെ പറ്റിയ ഒരു ഫിഗറും കാണുന്നില്ലല്ലോ പശുവാണ് സഗുനം കൊള്ളാം എന്താ പേര് ശ്യാമള മലയാളി തന്നെ ഞാൻ ശത്രുഘൻ പഠിക്കാണോ അല്ല എവള് ജീവന് നല്ല ചേർച്ചയായിരിക്കും ജീവ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അല്പം തറയാവാൻ പോവാ എന്തേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല വരൂ നമുക്ക് അല്പം മാറി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ആവുമ്പോ എന്തിനു പേടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല ആവശ്യക്കാരൻ ഞാനല്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ അത് ശരി അപ്പൊ ബ്രോക്കർ ആണല്ലേ ജീവ നീ എന്നെ ഒരു ബ്രോക്കർ ആക്കി അല്ലേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാര്യം നടന്നാ മതി അല്ല നമുക്ക് പോവാം പോകുമ്പോ എന്തര് സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു എന്താടാ വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിട്ട് അല്ലടാ സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ ജീവ ഈ പവലോസ് ഏട്ടനൊരു ചാൻസ് ഇതാ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പവലോസ് ഏട്ടൻ തീർത്തു തരാം ശ്വാസം വിട് ജീൻസ് എന്റെ ആണ് ബനീനങ്ങാനും കീറിയ കൂടിങ് ക്ലാസ് പൊട്ടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സ്വന്തം തന്നെ എന്ത് ഷഡ്ഡി വേദന ഒരുപാട് ചിരിക്കണ്ട എന്റെയാ തമിഴ് മക്കൾ ഗവനത്തിക്ക് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്ന് ഒരു പെൺ മന നോയാളി തപ്പിച്ചു വിട്ട മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്നും മനോരോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീ പുറത്ത് ചാടിയിരിക്കുന്നു അസാധാരണമാം വിധം അക്രമാസക്തയാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടിരിക്കണം വാൾ പേനാക്കത്തി ബ്ലേഡ് കുപ്പിച്ചില്ല് തുടങ്ങിയ മാരകായുധങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇവൾ ചേട്ട 
ഇവിടെ ഈ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ആരാ ഉള്ളത് എനിക്ക് കൂട്ടുകാരായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആത്മാക്കളുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാ അതെ ജീവ ഈ ചാരങ്കാട്ട് പൗലോസ് ശത്രുവിനെ പോലെ വെറും കുണാപ്പനല്ല എന്ന് ഇന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഭ്രാന്തനുണ്ട് അവൻ വല്ല വിഡ്ഢിത്തോ എഴുന്നുള്ളിച്ച ഒന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരെ വല്യ ഇഷ്ടമായിട്ടാ വേദനയൊക്കെ മാറിയോ ഹലോ ഇവിടുത്തെ കുക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് ശത്രു അയ്യോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശത്രു അല്ല മിത്രാണ് ചേട്ടാ ഇതാണോ എന്റെ ഭർത്താവ് അതെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാവാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എന്താ പേര് മിസ് നീലി എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീലി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സമ്മതിച്ചു ഈ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല വേദന കുറവുണ്ടോ എന്നെ ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആരും എന്നെ മറക്കില്ല കലാനിലയത്തിൽ ഉണ്ണിയാർച്ചയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അയ്യോ ഞാൻ നീലിയല്ലേ നീലകണ്ഠൻ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൈയറപ്പ് തീർന്ന മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ അസുരന്റെ വീര്യവും ദേവന്റെ പുണ്യവും ഒത്തുയർന്ന ജന്മം എന്നോടാ കളി ഏഹ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നീലി കലക്കും എന്താടോ വാര്യരെ ഞാൻ ഇങ്ങനായത് ഞാൻ വാര്യരല്ല നീ എന്താ ഇങ്ങനെയായി എനിക്കറിയില്ല ശേഖരൻ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ എന്നും മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ അതപ്പതനം സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്നവൻ വിടില്ല ഞാൻ എന്നെ പോലെ എഫിഷ്യന്റ് ആയി ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ഒരു ഗതികേട് മേലിൽ നില ഉദ്ദണ്ടന്മാർക്ക് ഓർഡിട്ടാ മതിയല്ലോ ചത്താലും പ്രാന്താശുപത്രി പുറത്തിയാടിയാലും ജോലി ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവന്മാർക്ക് ആ പ്രാന്തി തമ്പാനൂർ തമ്പ പൊക്കും പൊക്കി ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവളുടെ തലമുടി ഷേവ് ചെയ്ത് ആ മുട്ടത്തലയില് കടുകണ്ണ തടവി ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ട് പുള്ളി തൊടുത് എന്നിട്ട് കഴുത പുറത്ത് കയറ്റി നഗര പ്രദിഷണം ചെയ്ത് ശരിക്കും അറിയില്ല എന്താ ആരെ പൊക്കുന്ന കാര്യം അൽക്കാലം തില്ലയല്ല അതിന് സമയമായ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവളെ ഞാൻ പൊക്കും എല്ലാവരോടും കൂടിയാ പറയുന്നത് കരുതിയിരുന്നോ 
ഇങ്ങോട്ടൊരു പെണ്ണ് കേറിയിട്ടുണ്ട് മോനി ഇങ്ങോട്ടോ തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനോട് ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട മണത്തറിയും സാറുള്ളപ്പോ വേറെ പോലീസ് തയ്യാർ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഏത് പെണ്ണ് കയറിയ കാര്യമാണ് സാറ് പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണും കയറി വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഊട്ടിയിലേക്ക് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ നാലംഗ നക്സൽ സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് ഈ അംഗം അവരിവിടെ അംഗൻവാടി നടത്താൻ വന്നവരല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ആർ ഡി എക്സും ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡിൽ പെട്ടവരാണെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നേരെയാണോ മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് തെലുങ്ക് തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകൾ പച്ചവെള്ളം പോലെ സംസാരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കും സംശയമുള്ളവരൊക്കെ പൊക്കാനാണ് മേളിന്നുള്ള ഉത്തരവ് ലക്ഷ ഒന്നാണ് റിവാർ കിട്ടിയ ബമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ പാപ്പ എന്റെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ആ പൊമ്പർനാരെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തരണേ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഓഹോ രാവിലെ തുടങ്ങിയ തപ്പല തൊണ്ടല തുപ്പല് പറ്റി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം പൈപ്പിൽ വെള്ളം തീർന്നു എന്താ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ ഒന്ന് യൂറിൻ പാസ് യൂറിൻ തീർന്നു യൂറിനൽ റിപ്പയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഊട്ടിയല്ലേ ഔട്ട്ഡോർ ആണ് സുഖം പറഞ്ഞ നെക്സൽ പെണ്ണ് ഇവള് തന്നെ അവൾക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഷെൽട്ടർ ആണ് ആവശ്യം അവൾ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ആണോ എന്നാ അനുഭവിച്ചോ ഹലോ പോലീസ് ാണ് യൂണിഫോം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ടവരോ പറഞ്ഞോളാം ജീവനില്ലേ അയ്യേ ജീവനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിക്കൂ അധികം മലയാടി ആരെങ്കിലും കൊയ്തോണ്ട് പോകും ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കിന് നിന്നെ ഞാൻ പൊക്കും എന്നെ പൊക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല ജീവാ ഒട്ടിച്ചിരിച്ചെന്നെ സൂപ്പിച്ച് മടക്കി വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട സത്യം പറയൂ ആരാണി അമ്പാനി മുഖം കണ്ടിട്ട് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മുഖം നോക്കി ലക്ഷണം പറയാൻ ഞാനത് കാക്കാലോ ആരാണി രണ്ടു പേരുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക് ശിക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയല്ല <laughs> 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 മകളെ മുന്നി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അച്ഛനോട് ഒരു സ്വന്തം മകളാണോ ചോദിച്ചാൽ ഏത് അച്ഛൻ സഹിക്കും സാറിനറിയോ സോറി ജീവ ആരോ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാണ് അവന് എന്റെ കൈ കിട്ടിയെങ്കിൽ അവന്റെ കൊങ്കൺ റെയിൽ എന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കും ആ വിടന്മാരെ പിടിച്ചോ സാർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിടിച്ചല്ലേ പിടിച്ചൊക്കെ നല്ല ഇടി കൊടുക്കണം 
எங்கேயோ கேட்ட குரல் ஒரிக்கல் கூடிய சப்தம் புறப்படுவிக்கும் மசலூடி மல்லிக മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഞാൻ ഇതൊരു ഭാവി ആയിട്ടില്ലടാ ആ എന്നെ എവിടുന്നോ കയറി വന്നൊരു പെണ്ണിന്റെ തന്തയാക്കിയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് എന്ത് പറയും ഓ ആ തമ്പാനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ ചേട്ടാ എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം നിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ കേട്ടോ എവിടെ ആ രണ്ട് തടിമാടന്മാരെ വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തി കയ്യിലൊരു കൊന്തയും തലഭാഗത്തൊരു കുരിശും വെച്ച് നിന്നെ ഞാനിവിടെ കുളിച്ചിരുന്നു മോളെ പൗലോസേട്ടൻ ഇനി അവൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം തിളപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ നീ തിളപ്പിക്കൂ അതല്ല എതിരാളിയോടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോ ജയിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ശക്തിയേ ഉള്ളൂ സ്നേഹം സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ അവളെ എന്താ ജീവൻ ഇവിടെ എല്ലാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കാറ്റുകൊള്ള ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് ഇറങ്ങിയതാ ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ തീർന്നിട്ട് നിൽക്കുക ഓ വെരി ഗുഡ് എന്താ പിന്നെ തമ്പാഞ്ചല് ൂട്ടിയോട്ടി <laughs> 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 ഇതൊക്കെ എന്തിനാ മോനെ കൊടുക്കാൻ ഓ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും ഭേദാ പെണ്ണായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താരുന്നില്ലേ മൂക്ക് മുട്ട തിന്നാനും ഉറങ്ങാനും അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറ്റുമോ അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല മനുഷ്യനായ കുറച്ച് അനുസരണ വേണം ഓ അപ്പൊ കുറ്റം എനിക്കായോ നിന്റെ കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യ അനുസരണ ഏഴ് അയൽവക്കത്തോടി പോയിട്ടില്ല എന്ത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കഴിക്കില്ല ഈ കൊച്ചിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നും കിട്ടാത്ത കുഴപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തന്നാ മതി കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനേ എനിക്കറിയാം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ഫെലോസ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കഴുതാന്ന് എന്താ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതേട്ടാ ഇത്രയും നാണക്കേട് തയ്ച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ വാടാ പോവാം ഞാൻ വരുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാ പറഞ്ഞത് എന്നാ എനിക്ക് വാശിയുണ്ട് നീ വന്നില്ല വേണ്ട ഞാനും പോണില്ല ഓ കർത്താവിന് പോലും ഒരു കുരിശ് ചുമന്നാ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ചുമക്കാൻ രണ്ട് കുരിശാ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏത് കുരിശാണാവോ വേറൊരു കുരിശ് കൊടയും പിടിച്ച് വന്നിരിക്കണോ ആരായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ പറയട്ടെ പറ്റില്ല കാരണം അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോൻ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ലടാ അവൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാ നമ്മള് കുടുങ്ങിയത് തന്നെ കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ നാവ് വായിലേക്ക് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അച്ഛനൊന്നും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നല്ലോ അതെന്താടോ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂ
അതെന്താ പൗലോസെ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അച്ഛന് കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ എന്താ വേണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചതാ അയ്യോ അച്ഛന് പോയിട്ട് ധൃതി ഉണ്ട് പൗലോസേട്ടാ എന്ത് മാത്രം ജോലി തിരക്കുള്ള ആളാ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഏ ഒരു ധൃതിയില്ല ഇന്നത്തെ എന്റെ ജോലി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടൂസുമോനെ ഇവിടെ എന്നാ പിന്നെ എന്നെ കൊന്നിട്ട് പോടോ മാപ്പിളെ 